，我会一点点的将你的心感动回来，为你解满情丝结。怎么了？你不是已经胜券在握了吗？怎么还心事重重呢？是啊，我相信这次真儿一定会回来的。只是我这么做，是不是太卑鄙了？你这招是挺卑鄙的，可作为男人，我能理解你，因为你太爱月正了。只要正儿能回来，用什么手段我都不在乎。你有没有想过，如果月征心里真的没你了，你这样逼他回来，又有什么意义呢？不，他心里边一定有我，只是他现在害怕再受伤害，害怕会再一次失望。这么说吧，如果他真的爱上俊奇，你放心。我会成全他的，哼！恐怕月征不能体会到你这份用心。你这样逼他回来，只会让他更怨恨你。只要他肯回来，我都甘愿承受。好，你能这么想，我就放心了。我会支持你的。报！启禀皇上，有人前来送信。在竹林见面，他定是听到了传言，来质问你了。要不要我陪你去？不用，我会向他解释清楚。您在吗？我有话跟他说。你不是约了凤林在竹林见面吗？没有啊。走。哎。是谁假借我的名义约他去见面？君奇，你对这里的地形比较熟悉，你帮帮月缺，一定要找到凤林。好，先送月征回去。好。太担心了，有九王子在，皇上一定会没事的。谁担心他了？我是担心俊奇。撤！吁。俊奇
师，你们，你们都还好吧？凤林面试，你放心吧。俊杰，我没事。俊杰。欺人到什么时候你去啊！我不去，我不去，我不去啊！你去，不去，别吵了，我们一起去吧。走。你们怎么来了？娘，听爹说，你现在成了蒙毅的新兰公主，要去很远的地方和亲。爹还说，你是为了我们。是为了很多像我们这样的孩子才答应去的，是吗，娘？我们都不想让你去，我们好不容易有了爹娘，我们想让娘陪在我们身边。是啊，别说了，你忘了爹是怎么嘱咐我们的吗？娘也有自己的爹娘，也想和他们生活在一起，我们要懂事，要替娘着想，不要让娘走得不开心。爹不是说等我们长大了。会带我们去看娘的吗？娘，除了你和爹，这个娃娃是我最宝贵的东西了。我想把这个娃娃送给你，就像我们和爹陪在你身边一样。娘，你走了可别忘了我们。傻孩子，娘怎么会忘了你们呢？娘会永远想着你们。你们要听爹的话，快点长大，去看娘，好不好？好。娘娘，听说皇上已经接受了蒙毅的新兰公主前来和亲，你不觉得奇怪吗？皇上对那个圆月征念念不忘，他怎么会答应和亲呢？什么新兰公主？应该就是圆月征，这不过是皇上为了让她顺利回宫而找的说辞罢了。他决定出兵蒙毅。就是因为袁月珍在那儿吗？怪不得皇上要把后位给这个新兰公主。娘娘，你心里不觉得委屈吗？我已经不会觉得委屈了。反正他也从没想过要把后位给我。他把我、把杜家都给耍了。是不会让他称心如意的。
开着心中的浪漫。你可真漂亮。俊奇，我走了。这段时间，谢谢你照顾我，收留我。你都保重，你也要都保重。去狙杀皇上，现已铸成大错，你知不知道？爹，殿下执意要去，我怎能阻止啊？糊涂！我刚刚收到消息，殿下刺杀皇上失败，已被生擒，现已在押解回京途中。哎呀，求求将军，救救殿下吧！现在只有您能救殿下了，求求您了，周将军。行了，你起来吧。哎哎为今之计，想救殿下，只能求助于杜志安了。哎、爹，娘，真儿回来了。爹总算又能与你重聚了，你漂泊在外，吃了不少苦吧？我没吃苦，就是牵挂你和娘。啊，这次的事，我们都听月缺说了。啊，你也算是逢凶化吉，平安归来。爹，只怕我很快就要进京了。月珍，我想你还不知道吧？皇上已经派月缺回京任职了，爹娘也会跟着一起回去，我们一家总算可以在京城团聚了。正儿，既然回宫已成定局，皇上对你如此用心，你们夫妻二人要和睦度日才对，知道吗？啊，正儿，皇上过去是有对不起你的地方，但是。他对你的真心，也实属难得呀。爹，我明白。啊哦，不过你入宫以后，如果再受什么委屈，爹一定会为你据理力争的啊。爹，娘，你们放心吧，我不会再让自己受委屈了。
威武，你始终守护。风铃，我们以后再也不要分开了，我们永远在一起，白头到老，好不好？想着你的爱，人生无常，绕了一大圈，怎么就又绕回来了呢？这一次，我真的能和凤林白头到老吗？我们终于能够重新开始了。你得相信我一次，我会让我们成为天底下最幸福的夫妻。放弃了现在，也要陪伴在你的身边。大人，周少将来了。嗯，在线大人。哦，周县知，不在南东关驻守，怎么连夜进京了？大人见谅，深夜造访是因情况紧急，家父有机密要事要向大人禀报。呃，好了，你去吧。是大人。啊，县知，讲。大人，殿下日前在边关附近行刺皇上，失败。而被擒了。什么？目前殿下情况如何？皇上派出一队精兵押解殿下，从山路进京。家父也已派人沿途跟踪，他们现在就快到京城附近了。皇上果真是心思缜密啊！利用自己迎娶猛懿公主回京之际，暗中押解殿下。一个暗度陈仓，大人，家父让我前来，就是想请大人看看如何处理此事啊。殿下有难，我们当然要劫囚车救人。这城外树林，突然杀出一队蒙面人马，他们武功高强，杀伤了护卫兵，劫走了人犯。皇上，末将犹辱皇命，罪该万死。哼，对方有备而来，朕不怪你。立刻通知袁将军，让他火速追查凤寻的下落。末将遵旨。回去疗伤吧。谢皇上不杀之恩。老臣参见太子殿下
，怎么是你？难道是你救了我？殿下，正是老臣。早知是你，我宁愿困死于中。哎，殿下，殿下息怒，老臣还有话说。你我仇深似海，我与你有何话说？殿下。与您仇深似海的，不是老臣，而是皇上啊！殿下，当初弑父杀母的人，是皇上，不是老臣。就算如此，难道你不是帮凶吗？殿下，容老臣再说两句。殿下也知道，老臣只有私与义女。甚是宠爱，可是思雨偏对凤林一往情深呢、啊。老臣是为了女儿，不得已才辅佐了凤林。可没有想到，他登基之后，不但不感念思雨和老臣，反而忌惮老臣父女，知道他弑父杀母的内情，处处压制迫害老臣父女。如今老臣妇女已被他逼入了绝境，只得投靠殿下。哼，你在说笑话？就算你被凤林压制，可你苦心经营几十年的根基，又岂是他一朝一夕能够拔除的？如今我落难至此，你却说要投靠我，岂不是笑话？殿下。老臣岂敢说笑话？殿下，凤林阴谋篡位，本就不得民心。先皇的一些老臣对此也颇有微词。殿下，只要你不计前嫌，愿与老臣携手，那么老臣定能帮助殿下重新登上皇位。殿下，如殿下手中有了忠于先皇的人马，再加上老臣手中的兵马，必能攻无不克。殿下，也能为先皇先后报仇雪恨了。那好，我就相信你这一次。我会负责联络那些忠心老臣，到时候，你我歃血为盟，互换名册，以示忠心。殿下，一言为定。不过，我还有一个要求。殿下，请讲。此番局势，要以猛义为己，尽量不要把百姓拖入战祸。如能在宫内筹谋起事，当为最好。殿下放心，殿下心系苍生，将来必定会成为一代明君。小姐，千万不可！手放开，小姐，我说手。
用所有的遇见去换，换此生与你的肩并肩。时光照耀我的脸，快乐不会再孤单。说好的并肩不会搁浅。就吻变感情线，多温暖。在我遇见你以前，因为幸福还遥远，终于听到了爱的誓言。爱很简单，生命最美的风景线。这个青丝姐。是祝贺我，终于迎你回宫了。以后就换我来结伴我们的缘分吧。臣妾参见皇上万岁，皇后娘娘千岁。兰贵妃平身。恭喜皇上平定敌国，皇威远扬。
祝贺皇后娘娘终于得偿所愿，人月两圆。思雨，我们好久不见了。皇后娘娘，臣妾过去种种冒犯之处，还望皇后娘娘大度宽容。今后，臣妾敬你为后宫之主，甘愿侍奉左右，只求皇后娘娘能够疼爱凤洁公主。杏儿，快把洁儿抱过来。臣妾代替洁儿参见皇后娘娘，免礼。哦，好可爱啊！凤洁是？她是，是朕与兰贵妃之女。来，抱抱。哎呦，凤洁，来。哎呦，好乖了。姐儿，平时很乖巧，不哭不闹的。今儿是怎么了？娘娘别见怪。不会。兰贵妃，把姐儿带下去。是，臣妾告退。不哭不哭啊，不哭。思雨，我们带姐儿去花园里玩吧。啊，好。哦，不哭不哭了，乖乖。哦，去花园里玩喽。哎呀，终于到家了啊！<笑>是自己的家好啊！啊，北疆那边不也是家吗？哎，那怎么相同？毕竟在这儿生活了几十年，一草一木都有感情了。爹，娘娘，叶缺，你已担任朝廷要职，怎能如此散漫不去早朝呢？亏得皇上如此器重信任你，你更该恪尽己职回报皇上。爹爹教训的是。不过皇上体恤孩儿，还未让孩儿我去赴任呢。哎，你还是多关心关心女儿吧。如今月贞和凤林还未和好，真是让人忧心呢。您就别担心了，娘。皇上对月贞一片痴心，情深意重，总有一天能感动月贞的。哼，贞儿那脾气犯了倔，还真不好说。哎，贾玲啊。你要多进宫劝解他，让他慢慢的接受凤林，这样我们一家人才能真正的开心和乐啊！<笑>娘娘，真不知道袁月贞有什么好的，竟然能让皇上那么的宠爱她。上次好不容易把她赶出宫去，没想到她还能回来，继续霸占皇后宝座，真是气死人了。袁月贞的存在，就好像是上天跟我开的一个玩笑。我毕生追求想要得到的东西，他却不屑一顾，唾手可得。后位，圣心，我求之不得，他却毫不在意。娘娘，我真替你觉得不值。没关系，他现在得到的一切，对我来说，已经没有意义了。人的真心，往往就是他致命的弱点。你利用给我的东西，恰恰成为了我要报复你的利器。你不是深爱袁月贞吗？他现在
就是我的一把复仇之剑。所有伤害过我的人，我要让你们通通尝尝我所遭受的痛苦。朕讨伐猛义期间，众位爱卿辛苦了。蒙先祖护佑，群臣戮力，朝廷安定如常，朕甚感欣慰。严将军，朕交代你追查的事情，查得如何了？回禀皇上，末将从内东关一路追查下来，并没有发现人犯奉寻的任何踪影。末将认为。他多半是已经混进了京城。既是如此，那你就在京城严加布防，一定要尽快把人犯缉捕归案。末将遵旨。众位爱卿，此次大战之后，朕深感疲惫，因此朕决定。不再兼任枢密使，众位爱卿，可有适当的人选，能够推荐给朕呢？启奏皇上，副枢密使袁岳缺骁勇善战，足智多谋，此番又捉皇上大败敌军，臣以为袁将军十分适任枢密使一职。袁将军刚刚升职，如若再要提拔，恐怕会引起非议啊。皇上，南东关守将周龙将军，无论是资历或是实战经验，足堪表率，为人又极为稳重，微臣以为他可以胜任枢密使一职。周龙将军，的确是个不错的人选。宰相大人，嗯，不知道你可有什么好的人选，可以推荐给朕呢？呃，呃，请皇上恕罪。老臣离开枢密院甚久，一时之间倒也没有合适的人选可以推荐啊。枢密使一职，于国于民都甚为重要。这样吧，让朕想想，再做定夺吧。臣遵旨。对不起啊，魏浩，之前因为我害得你们夫妻两地分隔。今天我亲手把夏兰交还给你，你要好好待她。谢皇后娘娘。小姐，香兰愿意继续伺候小姐。你和魏浩已经成亲，理应夫妻相守才是啊。魏浩，我把香兰托付给你了，你要好好待她，否则我绝不饶你。放心吧，娘娘，魏浩不会辜负娘娘心意的。小姐，您待香兰情深意重，香兰无以为报，请受香兰拜别。哎好了好了，快起来。要记得，有空就来看我。香兰，我们走吧。走吧。去吧。参见娘娘千岁。思雨，你怎么来了？怎么没人为你通报啊？是我叫他们免了通报。找我有事吗？今儿有些发热，口中念着娘娘，请娘娘去看看他。皇上，刚才兰贵妃去见皇后娘娘，说公主未恙，希望娘娘去探望公主。快，速速派人暗中保护。是，微臣明白。